Hey what's up guys this is Afran Shakar in this video I'm going to talk about the steps to become a Flutter developer. Flutter the shop platform is an application built. Flutter is a shop that is a dart code ke native code e convert. Jarjone Flutter the Abano application gula on a bishi smooth abong fast hoi. Mudamodi amra native and motoi feel page. Jetu Flutter framework a er back end a dart programming language to catch code. Jese abong ultimately amader ke dart code leak the way. The amader first step to hoche. Dart language the shuru kora. Dart language niya jokhon amra catch kora shuru korbo. First step pe amra jeta korbo Dart er basic concept gula shesh korbo. Dart er basic concept gula bolte data type, Dart operators, conditional statement, loop. Loop er modhe beesh koye dhone loop ashe for, for in, while, do while. Tar pora amader function shikta hobe. Function ashole ki function er modhe beesh kichu dhoraner function ashe optional, positional parameters, optional named parameters, functional programming, higher order function, ittadi ittadi. Tar pora amra enum ba enumer এর কনসেপ্টটা শিখবো আমরা যদি নিজেদের ডেটা টাইপ ডিফাইন করতে চাই তখন আমাদের ইনামটা কাজে লাগে তো এই বেসিক কনসেপ্টগুলো শেখার পরে আমরা চলে আসব ওওপি এর কনসেপ্টগুলো শেখার জন্য বা ডার্ট দিয়ে ওওপি এর কনসেপ্টগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ওওপি এর মধ্যে যেরকম ক্লাস আছে ইনহেরিটেন্স আছে পলিমরফিজম অ্যাবস্ট্রাকশন এনক্যাপসুলেশন ইন্টারফেস এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে ওওপি এর এই কনসেপ্টগুলো শেষ করার পরে আমরা নাল সেফটির ব্যাপারটা বুঝব তারপর অ্যাসিনক্রোনাস প্রোগ্রামিংটা কি সেই কনসেপ্টটাও শিখবো একই ভাবে ডার্টে কিভাবে এক্সেপশনগুলোকে হ্যান্ডেল করতে হয় অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন হুটআউট করে ক্র্যাশ করে কারণ আমরা এক্সেপশনগুলোকে হ্যান্ডেল করি না তো কিভাবে এক্সেপশন হ্যান্ডেল করতে হয় একই ভাবে কাস্টম এক্সেপশন কিভাবে বানাইতে হয় সেই কনসেপ্টগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ ডান ফার্স্ট স্টেপটা কমপ্লিট হয়ে গেলি সেকেন্ড স্টেপে আমরা লাভ দিয়ে চলে আসব এবং আমাদের সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে প্লাটার প্লাটারে আসার পর আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে ফার্স্টে আমরা শুরু করব ফ্লাটারের আর্কিটেকচারটা কিভাবে কাজ করে এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে তারপর আমাদের ফ্লাটারের উইজেটগুলো শিখতে হবে কারণ আমরা সবাই জানি এভরিথিং ইজ উইজেট ইন ফ্লাটার উইজেটের মধ্যে যেমন কন্টেইনার আছে রো আছে কলাম আছে সুইচ আছে চেকবক্স আছে এরকম করে আমাদের অ্যাটলিস্ট একশোটা উইজেট শিখতে হবে তারপর আমরা রেসপন্সিভ ডিজাইনের কনসেপ্টটা শিখবো যেহেতু বিভিন্ন সাইজের ডিভাইস রয়েছে তো ওই ডিভাইসগুলোর জন্য কিভাবে আমরা রেসপন্সিভ ডিজাইন করতে পারি এই কনসেপ্ট আমাদের শিখতে হবে তারপর আছে নেভিগেশন নেভিগেশন বলতে আমরা একটা স্ক্রিন থেকে বা একটা অ্যাক্টিভিটি থেকে আরেকটা অ্যাক্টিভিটিতে কিভাবে যাব কিভাবে ডাটা পাস করব নেভিগেশনের সময় এই ব্যাপারগুলো শিখব তারপর হচ্ছে ইউজার ইনপুট অ্যান্ড ফর্ম ভ্যালিডেশন ম্যাটেরিয়াল ভার্সেস কোপারটিনো ডিজাইন অ্যানিমেশনস অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে আমরা শিখব ইমপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট দুই ধরনের অ্যানিমেশনই শিখতে হবে আমাদেরকে কারণ আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে অ্যাট্রাক্টিভ করার জন্য আমরা কিন্তু অনেক বেশি অ্যানিমেশন ব্যবহার করি তারপর আমাদের শিখতে হবে থিম ফন্ডস অ্যাসেটস লোকাল ডাটাবেস লোকালাইজেশন এবং ইন্টারন্যাশনালাইজেশন গুগল ম্যাপ পেমেন্ট গেটওয়ে স্টেট ম্যানেজমেন্ট স্টেট ম্যানেজমেন্টে আসে আমরা বেশ কিছু স্টেট ম্যানেজমেন্টের অ্যাপ্রোচ পাবো সেখান থেকে আমরা অ্যাটলিস্ট দুইটা বা তিনটা স্টেট ম্যানেজমেন্ট আমরা শিখে নিব যেমন প্রোভাইডার বা রিভার পড গেট এক্স ব্লক ওর কিউবিট এরকম করে আমরা দুইটা থেকে তিনটা স্টেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ শিখে নিব তারপরে যে ব্যাপারটা আমাদেরকে শিখতে হবে সেটা হচ্ছে কিভাবে এপিআই গুলাকে হ্যান্ডেল করা অর্থাৎ এপিআই ইন্টিগ্রেশন এবং এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেলিং এই কনসেপ্টগুলো শেষ হওয়ার পরে আমাদেরকে কিছু অ্যাডভান্সড কনসেপ্ট শিখতে হবে যেমন থ্রেড কি মাল্টি থ্রেড স্ট্রিম কম্পিউট অ্যাসিং আইসোলেট ইভেন্ট লুপ তারপর কিভাবে রিউজেবল কোড আমরা লিখতে পারি একটা উইজেট বানাবো সেটাকে আমরা বারবার ইউজ করব এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে শেষ করে ফেলতে হবে এই টপিকগুলো যখনই শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমাদেরকে অ্যাটলিস্ট দুই থেকে তিনটা ফ্রন্ট এন্ড প্রজেক্ট বানাইতে হবে তাহলে এই সব কিছু যে আমরা শিখলাম এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো দুই থেকে তিনটা ফ্রন্ট এন্ড প্রজেক্ট বানালেই অ্যানাফ মোটামুটি আমাদের এই কনসেপ্টগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা আমরা বুঝে যাব বা আয়ত্তে চলে আসবে তারপর আমাদেরকে যেটা করতে হবে নেক্সট স্টেপে যাইতে হবে নেক্সট স্টেপের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা অ্যাটলিস্ট তিন থেকে চারটা ফাংশনাল অ্যাপ্লিকেশান বানাবো যেমন কুইজ অ্যাপ চ্যাট অ্যাপ ই কমার্স অ্যাপ ইনভেন্টরি এই টাইপের তিন থেকে চারটা ফাংশনাল অ্যাপ্লিকেশান বানাইতে হবে ফার্স্টে তো আমরা ফ্রন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশানগুলো বানাইছি রাইট যেখানে কোনো অ্যাকশন ছিল না জাস্ট আমরা ইউআইটাকে ক্লোন করছি তো এখন আমাদেরকে ফাংশনাল অ্যাপ্লিকেশান বানাইতে হবে আর ফাংশনাল অ্যাপ্লিকেশান বানাইলেই আমাদের যাইতে হবে ব্যাক এন্ডের কাছে সো আওয়ার স্ট্যাপ থ্রি ইজ ব্যাক এন্ড ব্যাক এন্ডের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ব্যাক এন্ড আছে একটা হচ্ছে রেডিমেড ব্যাক এন্ড আর একটা হচ্ছে কাস্টম ব্যাক এন্ড রেডিমেড ব্যাক এন্ড বলতে যেখানে অলরেডি আমার সব কিছু বানানোই আছে আমি জাস্ট সেই সার্ভিসগুলোকে ইউজ করব এর মধ্যে যদি কয়েকটা এক্সাম্পল দিই যেমন ফায়ার বেস ফায়ার বেস গুগলেরই একটা ব্যাক এন্ড একটা
নরমালি ব্যাকএন্ড গুলো আমাদের কেন কাজে লাগবে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে আমরা যখন অথেন্টিকেশন পুশ নোটিফিকেশন ডাটাবেস রিয়েল টাইম ডাটাবেস ডাইনামিক লিংকস ক্লাউড স্টোরেজ এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করব তখনই কিন্তু ব্যাকএন্ডের ব্যাপারটা চলে আসবে এর জন্য স্টেপ 3 তে আমরা ব্যাকএন্ডটা শিখে নিব স্টেপ 4 এ আমাদেরকে টেস্টিং এর ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করতে হবে টেস্টিং এর মধ্যে ইউনিট টেস্ট আছে উইজার টেস্ট আছে ইন্টিগ্রেশন টেস্ট আছে আমরা যে কোডগুলো লিখলাম এগুলোকে আমরা টেস্ট করার জন্য আমরা টেস্টিং এর এই কনসেপ্টগুলো শিখে নিতে পারি স্টেপ 5 রিলিজ টু প্রোডাকশন এই যে আমরা অ্যাপ্লিকেশন গুলো বানাইলাম বা অ্যাপ্লিকেশন গুলো বানাবো এগুলোকে কিভাবে আমরা রিলিজ করব মার্কেট প্লেসে सपोज অ্যাপ স্টোরে বা প্লে স্টোরে অথবা আমাদের যদি কোনো একটা ওয়েব অ্যাপ থাকে সেটাকে কিভাবে আমরা লোকাল হোস্ট থেকে লাইভে নিয়ে আসতে পারি যেন ইউজাররা ইউআরএল লিখে সার্চ করলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা পেয়ে যায় এর জন্য ফিফথ স্টেপে আইছি আমরা কিভাবে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন গুলোকে প্রোডাকশনে রিলিজ করতে হয় সে ব্যাপারটা শিখবো নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে ডিজাইনিং টুল অর্থাৎ আমাদের স্টেপ 6 হচ্ছে ডিজাইনিং টুল নিয়ে কাজ করা এই ব্যাপারটা অপশনাল বাট জেনে রাখা ভালো আমরা যদি একটা ডিজাইনিং টুল সম্পর্কে জেনে রাখি এটা পরবর্তীতে আমাদের অনেক বেশি হেল্প করবে কারণ একটা অ্যাপ্লিকেশন বানানোর আগে আমাদের কি করতে হয় সেটার ইউআইটা ডিজাইন করতে হয় সো ডিজাইনিং টুলের কথা যদি বলি ফিগমা আছে অ্যাডভেক্স ডি আছে এর মধ্যে ফিগমাটা বেশি পপুলার কারণ ফিগমাটার জন্য বা ফিগমাটা যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই এর জন্য আমাদের আলাদা করে ডাউনলোড করতে হয় না সফটওয়্যার আমরা ক্লাউডে কাজ করতে পারি সো ওই ডিজাইনিং টুল থেকে আমরা যে কোনো একটা টুল শিখে নিতে পারি লেটস মেক এ সামারি স্টেপ ওয়ান ডার্ট স্টেপ টু ফ্ল্যাটার স্টেপ থ্রি ব্যাক অ্যান্ড স্টেপ ফোর টেস্টিং স্টেপ ফাইভ রিলিজ টু প্রোডাকশন অ্যান্ড স্টেপ সিক্স ইজ ডিজাইনিং টুলস এই ছয়টা স্টেপ শিখতে আমাদের কতটুক সময় লাগবে সেই ব্যাপারটা নিয়ে এখন আমরা কথা বলতে পারি এগেইন এই জিনিসটা আসলে এক একজনের উপর ডিপেন্ড করে কারণ এক একজনের শিখার প্রসেস এক এক রকম সো এই ব্যাপারটা কারো জন্য ফিক্সড না বাট আমরা অ্যাভারেজ একটা ডিউরেশন বার করতে পারি স্টেপ ওয়ানের জন্য আমাদের টোয়েন্টি ডেজ সময় লাগতে পারে স্টেপ টু এর ক্ষেত্রে ফর্টি ডেজ স্টেপ থ্রি এর ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ডেজ স্টেপ ফোর এর ক্ষেত্রে টেন ডেজ স্টেপ ফাইভ স্টেপ সিক্স এর ক্ষেত্রে টু ডেজ প্লাস today's total hot chain 94 days or three months that's all for this video hope you guys enjoyed this video if you have don't forget to subscribe my channel and share with your community keep clam stay happy see you in the next video goodbye